Un des grands débats de Demon Slayer, c'est est-ce que Tanjiro Démon est plus fort que Muzan Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons confronter Tanjiro Démon ainsi que Muzan à l'ensemble des piliers et on va voir lequel des deux s'en sort le mieux. Alors à l'écran, vous voyez un Tanjiro Démon. Euh, c'est pas celui-là, ça c'est un Tanjiro qui est quelque part sous l'eau, je sais pas où il est, <rire> mais il est là mais il est pas là, <rire> on s'en fiche. Pour le moment, dans un premier temps, on va poser Tanjiro Démon et on va voir comment se passe le combat. Donc sa barre de vie c'est celle du bas. Hein. Alors là, on... <rire> on comprend pas ce qui se passe. Hein. <rire> Je crois qu'il y en a un qui est passé derrière. Mouchiro il est parti là-bas. What the fuck Il a été éjecté à travers le décor. <rire> What the fuck <rire> Va falloir que je mette plusieurs couches d'épaisseur ici. Mais il perd Il perd, il a perdu. Alors... On va regarder les points de vie de tout le monde. Hmm. Oh, à mon avis, il va falloir faire une moyenne. On va calculer la moyenne. Je prends une calculatrice. On va faire la moyenne. Alors déjà, 3, 4, 5, 6. Il y a des piliers qui sont morts. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 2 qui sont morts. Il y a Shinobu qui est morte. Parce qu'elle est, des... est très faible, Shinobu. Et il manque qui Il manque Obanai. Obanai n'est pas là. Donc le pilier du serpent. Alors, on a un Muchiro à 74% de sa vie. Donc 74 plus 54 plus 86 plus 52 et 46, 99, 161. Et on divise par 9, ça fait en moyenne les piliers à 41,67% de leur vie. Hop, on va reboucher. Et on se retrouve pour le test avec Kibutsuji Muzan. Est-ce que Muzan va faire plus que 41,67% de moyenne C'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est parti Bah déjà Mozan il est parti pour gagner hein. <rire> Là il n'y a pas besoin de calculer le pourcentage hein. Bon bah voilà Bah écoutez euh, visiblement Mozan gagne Tout simplement il lui reste 47% de sa vie. Voilà. J'ai découvert que Tanjiro Démon, c'est un monstre qui attaque tout type d'ennemi. Que ce soit démon ou pourfendeur. Et du coup, on peut le faire lutter contre Muzan. Et ça, c'est plutôt cool. On va pouvoir voir qui c'est des deux qui est le plus fort directement. Regardez. A votre avis, qui gagne D'après ce qu'on a vu, normalement, Muzan l'atomise. Hein. Alors regardez, Tanjiro Démon il prend plus cher. Hein. Ah, il se fait éclater. Hein. Il est trop mignon. <rire> ouais, non, il se fait éclater. Hein. Je sais même pas s'il va faire passer Mousin en phase 2. Hein. Ah, il a perdu son chapeau. On va le récupérer. D'ailleurs j'ai jamais fait gaffe, est-ce que Muzan il a la marque Vas-y on va aider Tanjiro. De toute façon on, va, on, on voit que Tanjiro il perd. J'aimerais bien voir si Muzan il a la marque en phase 2. Ah je crois qu'il a la marque hein. Faudrait que je revoie le manga. Mais je crois que du coup il a la marque hein. Ça m'étonnerait pas hein, c'est le plus fort hein, des démons. 
Et voilà. Et du coup, visiblement, Muzan, il atomise. D'accord. Des montants de Giro. Voilà, le débat est clos. Et bah écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne au travers du Tipeee. Ça aiderait beaucoup à son développement. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.